、最近やっているルーティンとして、はい、ドブ漬けっていうのをやってるって話ってしましたっけ？あ,あのそうです。あのー、いわゆるキンキンドブ漬けっていうのはよくねあのイベントなんかでこう後ろなんかお祭りなんかでありますけど大きな入れ物に水とかクーラーボックスにクーラーボックスに氷と水を入れて、はい、まあ氷水を作るわけですよね、はいはいまあ、氷水よりもちょっと氷の方が多いかなっていう感じで、はい、そこにそのラムネであるとかさまざまなこう冷たいもの清涼飲料水的なものとか、ねうん、を入れて、ね、ギンギンに冷やしてるっていう。はいはいあれを家でやってるわけですよ<笑>家でやるにしてはちょっとスケールが大きいですけどねあいやいやビール1本と炭酸1本だけなんでああそうかそうかじゃあ別に大きなクーラーボックスじゃちっちゃいやつです、ね、もうこんなもんですあちあのその2本が入るぐらいのちっちゃいやつで翌朝まで氷入ってますよへえでそこにね、はい、さらにドブ漬けの中に塩を振りかけるようにしてるんですよ氷に塩かけるとより冷えるっていうねそうなんですよそれでやると確かにいい感じなんですよ<笑>塩をバサ入れてるんですかこうやってまずあのー、ビールと炭酸をクーラーボックスの底に敷きますそこになんですねそこに敷きます、まあねええ、あのー、ほら冷気っていうのは下に下がってくるからあそうですね、はいはい、でその上に冷蔵庫の製氷機で作った氷はい、はいはいまあ、それをザーッとあ結構ガバザバザーッもうもうザーッまず氷だけをザーッてあのビールと炭酸の上にね、はい、上からバーッとかけて見えないぐらいバーッとでまずそこにこう塩を次に振ってバーッと<笑>塩をさささささささまだ水入れてないですさでそこから水始めてじゃあ入れるとそ結構冷えますよであのザボーンって下から出してちょっと拭いてところがね、えー、これね、はい、何でしたっけ凝固点じゃなくて、はいはい、塩の凝固あだからいわゆる0度になると氷始めるっていうねそれ水の凝固点ですよ、はいはい、で塩の凝,凝固点っていうのはなんかもっと低いんですよあマイナスだって言いますよねなんかね、うん、そのせいなんでしょうねこう、はい、氷と氷がくっついて、はい、一番底のところに置いてあるビールと炭酸が取れなくなっちゃう<笑><笑>何をしとるんですかあ砕氷船みたいに氷を割ってかないとそうだからそこでこうちっちゃなナイフで氷をカンカンカンカンカンカンカンってやってであんまりこう差し込みすぎると缶を貫いてしまうのでこう気をつけいやいやそれは危ないですね気をつけながらブスッってなったらね、うん、コンコンコンコンコンと割りながらその割った氷の中からビールを取り出しもうこれがよく冷えてるで飲みますよねでも一口で全部飲めないですよねいくらあいやいやまずそのあれですから同時にその冷凍庫に入れてあるビールを飲む専用の陶器のグラスにトリビーグラス的な、はいはいはいはい、泡がよく出るやつねあれに移し替えますあそうかやっぱグラスから飲んだ方がって言いますもんねでグラスの冷えも相まって協力してくれて、はいはいはい、すごくよく冷えた状態でその、まあ、1本分ぐらいは大丈夫だと1本分ぐらいはいけますねあまあ非常に理想の冷えをね見つけた飲み喉越しが先はう夏ですね。あ、いいですね。そうですね。はい。ここで幸せな感じでこう、えー、なんか賑わってる感じ。よく冷えたビールの喉越しが先はう夏を過ごしています。あ、いいな。じゃあ二本目はもうちょっともう。もう次はもうウイスキーに行きますから<笑>もうそのドブ漬けの中の炭酸が元気に冷えてますから。あ、ウイスキーも凍らせてるんですか。ウイスキーは冷やさない。あ、そうですか。すウイスキー冷やすと。あ、冷やしてますよ。なんかトロッとするやつ。味が閉じますからそれは。そうですか味と香りが閉じちゃいますから<笑>本当はキンキンに冷えてると本当にあにハイボールも冷えてますけどねでもあれだとね僕にとっては閉じた味なんですよあれあ,あのハイボールは冷え的にそっちがいいかもしれないけどっていう冷えはそれがいいんだけど、ええ、だからあの感覚ですねあのー、ロックアイスを、はい、僕はウイスキーのソーダを飲む時はサスというメーカーのものを使ってチタンで使ってはいはいはい中空のね素晴らしい、うん、なってあの非常に素晴らしい作品、はいはいはい、あれにまず、えー、ウイスキーを入れてはいウイスキーいや氷入れずまずウイスキー、うん、あの氷を入れてウイスキー入れるとどれぐらいウイスキーを入れたかが分かんないんですあれ<笑><笑>その通りなんですよねそう入れすぎるんですよそう私ねあれ濃いなってなっちゃうんですよそう入れすぎるからちょっと飲んだ後もう一回炭酸入れたりなんかしてこうやってそうそれ嫌じゃんなんか、えーだから大体どれぐらい入れるかっていうのをまず氷なしの段階でウイスキーの量をまず決めて<笑>でそこから今度氷を入れてでここが大事、はいはい、ここはちょっと技術と経験がいるんだけど、はいはいあの
、マティーニ的感覚で、はい、ウイスキーを冷やすんですよ。どうですかマティーニは最も難しいカクテルと言われてるんですけど、はい、それはなぜかというと使ってる材料が少ないからなんですよね、はい、シンプルだからこそ難しいってバランスほぼジンなんだよね、はいはいはい、ちょこっと何かを足すぐらいで、はいはい、あれステアの技術なんですよあれステアつまりうま混ぜるってことそう氷が溶けちゃもうマティーニとして味がダメなのよ、はいはい、氷が溶ける寸前まあ、厳密に言うとちょっと溶けてんだけど、はい、氷が溶ける直前の最もジンが冷やされた状態でショートのグラスにチーッと注ぐわけですよ。シュッシュッでそんな感覚でウイスキーをまず入れてその氷を入れた後に少しこうグラスを少し,回少しだけ回すんですよ。あマドラーれてカーッてやんないんですかあだめです今こうしたでしょう<笑>ぐるぐるぐる大事なとこを<笑>いやいや乱暴にかき回したでしょう<笑>そういうのが一番嫌われるんだよあですねはいおでマティーニ感覚であこれはもう氷が溶ける直前の状態でウイスキーがほぼ0度に近い状態にまで温度が下がったなっていうその時にちんちんに凍らせた炭酸水をそう流し込むああドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッなんかそこでほらスプーン入れてグッて持ち上げたりワンステアっていう方法もある分かりますどうしてもそのアルコールの方が上に上がってきますからああなるほどだから最初飲み口が濃いって思う瞬間、うん、だからまあワンステアでマドラーを入れて1回だけクッとこう上にねこう上げる感じ上げるっていうのはあるんですけど僕はむしろその日1杯目のちょっと濃いかなっていうのを楽しんでるのが好きで,、えー、でつまり飲むという行為はさグラスが40まあ40何度までいかないけどグラスが毎回傾いていくわけじゃないですかあ角度ですねはいこうゴクッとの飲んでるその飲み上げる角度の時そして飲み終わった後と下げる時その上下の運動がもうその中でその上下の運動の中でグラスの中で攪拌が起こってるとだからあえてもうグイッてやる必要ないやらないなので最初ちょっと濃いんだけど、うんうん三口目ぐらいからちょうど馴染むっていう。<笑>じゃあ毎回三口あ馴染んできたいいそう。そうそうそう,そうこれだこれだっていう。これが高塚の楽しみ方。すごいっすね本当に。<笑>道ですからこれは。すごいあ手動,手動でそうだった。ここ最近やってなかった手動ね。はい。あテレビ東京で深夜ドラマ化してほしい,っていう。あそうですよ。もう全然テレ東さんから話来ない、ね。おかしいな。全然気がしない、ね、届かないですね福山さん主演でやってほしいんだけど全く届かないなこれだけ発信してるのに、まあ、それがだから、えーまあ、ルーティンですね今、えー、この夏のまあシングルモルトの先はう夏をあ至高のハイボール至高のハイボールをもう日々やっておりますねそこで添えられるものは何なんですか食べ物とかつまみとかあるんですか必ずこうつまみこの間まではねやっぱ春だったんでそら豆あほほいただいておりましたけど、えー、まあ季節が変わってきたんで、えー、ちょっとその辺こう栄養分とかも考えながら、はいはいはい、僕アボカド好きなんですよね。うん、アボカド。何にもしなくていいじゃないですか、剥くだけで。ああはい。でも剥いて？剥いて醤油ですね僕。あ、醤油だけですか？かマヨ。あ、マヨ。あ醤油マヨ。卵黄とかポコってもあの穴のとこにこう。へえ。ごま油とか。ああ、そっち派。まあオリーブオイルでもいいですまああとはちょっとキムチとかあ素敵ですねちょっとあのめんつゆを少しあらららら,ら、えー、<笑><笑>あらららららあらそうええー、とかしなええー、素敵じゃないですかなんなら少しこうダイス状にカットしてみたりとかしてまあまあそれはやりますよ、えー、それはやりますけど、えー、カットして、えー、まあ醤油マヨネーズ、えー、確かにごま油もあるけどまあ、あとはまあごま油ごま醤油あごま醤油ねごま,ごまポンも合うんだよね、えー、ごま油ごまポンもねえー、まあスーパーフードじゃないですか、はいね、栄養価、ねはいまあ、なんかこれだけ食べてれば長生きするのかなみたいなこう錯覚してるじゃないですかどっかはいまああとなんかあの
なんかそういうあの野菜とかっていうのもなんかねっとりとした感じのなんかね,食感とね、うん、濃い味がねそう、はい、あんまり食べなくていいんでもうその前にすでにもう食べてるんでああなるほどなるほどそうかここはもうお酒を楽しむ時間だっていうね逆流性食道炎なんでああそうとというかまあ正確に言うと食道劣行ヘルニアなんで<笑>そうですねはいだからもう寝る通常はねお休みの前の3時間前には食事終わっててくださいってよく言われるでしょうなんです僕らのような食減る派は4時間から5時間前に食事終わってくださいって言われるわけですよ寝る前のじゃあ例えば1時とか、まあ、12時とか1時はあれだけど、まあ、12時に寝る,時に寝るとすると夜7時とか,か7時には終わってたいんです早いですねそれはだから食事会とか会食とかもしあるとするならば、ええ、僕ね17時から始めたいです、ね、早いな早いかな。いや、じゃあ店のオープンと同時にもしくはオープンちょっと前だけどすみませんちょっと開けてもらっていいですかっていうね。うね店もだからね、十七時でやってくれるところは限られてくるんですよね。<笑>いや、あ、だからいやすみませんうち十八時間なんで,なんでちょっとすみませんちょっと難しいですねってなったらあダメだ,これだ,めだ。そこはもうその会食の選択肢から外す場合もあるし、あまあまあまあしょうがないかなっていう時は、まあ六時からスタートするんだったらまあ。もう2時間で終わりたいんですよねできればあだらだらしないっていうね食事は2時間まあその後だらだら小1時間飲んで都合3時間になってもいいけど、ええ、食事自体は2時間で終わりたいんですよ7時までに終わりたいっていう17時19時か18時、えええー、20時、まあ、せめて20時までに終わりたい8時までにその後1時間デザートだったりでちょこちょこ飲んでるのはいいんですよ飲むとで都合3時間かかってお店を出るのは構わないんですけども、はあ食事自体はもうコースがあるにしては2時間にしてほしい12時を1つの深夜12時を1個の寝る時間の起点というか終点として逆算すると4時間ってなると遅くとも20時には終わってないと逆流してくる可能性があるわけですよ<笑>あそれは自分にとってやっぱりこう不本意ですから不本意だからそれはっていうね本当の理想で言うとお休みの日なんかは15時スタートがいいんです早いですね<笑>ええー、まあそういうレストランとか多分テラス席なんかで15時くらいからガンガンに飲んでる人いますもんねやっぱねうんそれでもうしっかり食べてしっかりああ、うんうん、そしたら15時から始まればまあ19時まで飲んで食べて4時間あるあ相当ゆっくりできますねそれはもう最高、えー、だらだらと食べたり、うんえー、できればお昼3時に始めたい理想はねランチとまあランチはその日ちょっと抜いてちょっとね理想はねはいまあそんな、えー、ビールの先はうなついい、ね、シングルモルトハイボールの先はうなつ理想の食事時間をだらだらと語ってみました<笑>どんな夏をお過ごしですかでは今週も行ってみよう福山雅治と。知って、じんラジオ。君町リクエストのコーナーです。はい、大阪府吹田市のやすこちゃん。福山さん、総口さん、こんちてじん。ラジオ関西で、聞いてます。ラジオ関西でお聞きのあなたもこんちてじん。先日、函館に旅してきました。教会や洋館が並ぶ町並みは異国情緒があり、とても素敵でした。歴史ある洋館の窓口から。福山さんの楽曲が流れていましたえー、そうなのラジオか有線がたまたま流れていたのか分かりませんが旅先の街角で大好きな福山さんの歌声を耳にしたことが嬉しく夕暮れの街歩きの弾みになりましたそこで流れていたものとは違いますが「ホタルをリクエストささせてください教会がある坂道の上から夕闇に明かりが灯る函館港を眺めながら脳内で「ホタルが流れていました。港町のシチュエーションに福山さんの楽曲はよく似合いますね。日本武道館でのライブ、言霊の先はう夏、楽しみにしています。音楽で幸せな夏になりますように。ああ、嬉しいですね。やっぱりね、僕も坂道のある町ってどうも好きだ。ああ、まあ普通はね、あのー、坂登るのめんどくさいしなーとかって。結局その起伏に飛んでるから風景がいろんな風景が見えるんだよねだから好きなんだろうねうでその起伏に飛んだ風景があるから坂道を登ったり下ったりするかつ太陽が登ったりあのくれたりするその光の感じとか雲の感じとかで街並みが
非常にこう複雑に変化していくわけですね、はいはいはい、あの景色が、はいはい。その複雑に変化していく風景の見え方が好きなんでしょうね、街明かりも含めて。好きだな僕は好きだ、坂道が。なんかそう聞いたら、なんか函館もね、ちょっと。函館もいいとこだ。行ったことがない行ってみたいです。行ったことありますか函館行ったことあるんじゃないかな。あるある、一回だけある、ちょこっと。ああうん、行ったことある。グレイの里ですよね。グレイとイカの町って言われてグレイさんのね。えーえー、ある。あ、うん、いいですね。あと、小樽もあるし。あ、小樽私もあるな。あと、やっぱ尾道かな。尾道行ったことないな、行ってみたいな。尾道は長崎よく似てますね。あ、そうですか。うんまあ、あとはまあ神戸ね、うん神戸うん、そんな坂道に住むあなた坂道好きなあなた坂道に憧れを抱いているあなたにお送りします。ホタルジジお送りしたのは福山サルでホタルでした。さあ君町リクエストではあなたからのリクエストお待ちしております今どんな町で暮らしどんな曲を聴いてどんなことを思ってらっしゃるのか、えー、曲のリクエストとともに聞かせてください、えー、番組ホームページにメール投稿フォームがあります、えー、地底人ラジオで検索コーナー紹介からメッセージをどうぞ東京渋谷のコミュニティ FM 渋谷のラジオから全国24局ネットでお届けしております地底人ラジオ各コーナーをはじめとする番組宛てのメールは番組サイトのメールフォームか地底人アットマーク渋ラジドットコムまでどの放送局でお聞きになっているかも書いてくださいメールが採用されるとオリジナルの地底人待ち受け画像をプレゼントまた放送中はハッシュタグ地底人ラジオでのツイート大歓迎です後日収録で紹介させていただく場合もございますとさあサマージャンボ宝くじのシーズンも近づいてきましたが、まあ、よく宝くじ売り場とかね、えー、貼ってありますが本日は一流万倍日っていうねえまあ SNS よくまあトレンドワードになってます一流万倍日とかね、うんえー、そんな暦上の吉祥に関してこんなメールが届いておりますなんでしょう、えー、大阪のむーちゃんね58歳女性の方、うん、MBS ラジオで聞いていただいております MBS ラジオでお聞きのあなたむーちゃんこんにちはじんとお二人に質問です、はい、何かをするときその日を気にされますか、まあ、開運日まさに一流万倍日、ねうんうん、大安仏滅はよく知られておりますが一流万倍日転写日え虎の日ってなんですかえ、うん、などなどえそんなの気にしてたらキリがないよと言われそうですが人生の節目節目転勤などどうされていますかちなみに築50年の家をリフォームするにねえムーちゃんがねするにあたりえそれぞれのステップで日を気にした方がいいのかなと迷ってますと。気にした方がいいかなと迷うんだったら気にした方がいいと思いますよ。あ僕全然気にしない人なんで。あジンクスもないんですかね、別にね。うん。まあ、あのー、ほぼないですね。ステージ上がる前にみんなでほら、気合い入れはね、しますけどね。うん、そうですね。でも、あれはまあ気合い入れだもんな。うん。でも、例えばほら、この人みたいに家をね、とか。不動産なので、その気にされる方はそ、そ,れそうした方がいいし、その。こういうい一流万倍日とかをで僕はね全然気にしてなかったんだけど、はい、あのずいぶん前に薬、はい、杉の一枚板のテーブルを購入したことがあったんですよ。すごく巨大で幅厚みが2 0センチ以上あるのかな相当厚い相当あ重いでしょうね重いですね。で幅が1メートルちょっとの長さが6、うんうん、6メートルぐらいあるんですよ。置いてある木場のの材木屋さんもこの一枚板の役すぎがいつこの木場にうちの店に来たのかもう誰もわからないというぐらい昔から置いてある一枚板があったんですよそのまま商品になってなかったってことですかなってなかったんですよそれをもうその大きさのままでいいから製材して表面ちょっと化粧というかね磨き入れて、えー、購入しますとでも購入したんですよそれ、うんうん、でそれを搬入する日に関しては、はいお店側がもうどうしても決めさせてほしいとあそのお店の方が多分大将が多分そういうの気にする人、ね、そうどうしてもこれは決めさせてほしい大安季節じゃないと困るとでそれはなぜかというとこれは嫁入りなんですとあテーブルをね大事なもうねうちの出すんだとそううちの、あのー、この木場の倉庫でもう大事にずっと育ってきた、うんまあ可いい可愛い娘と同じでこれな,なのでこう嫁入りなんですえー、搬入納入の日は大安吉日
嫁入りの日とさせてくださいっていう,う演,演技を担ぐっていうのは別に悪いことじゃないしまあいい,いい効果があれば全然いいのでこう財布使い始める日はこの日とか,だから買ってすぐ使えばいいのに扱わないんだって人いますもんね。まあ、あるとしたら僕にとってはまあ大感謝祭とかするんじゃないですかこう縁起のいいちょっと待ってください福山さん日というと行きますよすあのちなみに2023年ね喫緊でいうと8月4日、うん、一粒万倍日である上にさらに、うんえー、1年今年6回しかない開運日の天赦日、うん、天赦日というのは天の正規万物を昇陽してね生かして養ってて養その罪を許す日と言われ何事をやってももう何やっても全て大吉と天の恩恵によって何事においても障害が起きない日しかもさらにですよ、うん、もうそのダブルの時に縁起のいい大安も来てもいきなりトリプルっていう、うんえー、2023年下半期最強のラッキーでトリプル最強開運日今すぐ、えー、ラッキージャンボンとか行けみたいな感じの、うんうん、その。次の一粒万倍日、うんえーえー、意外に次8月10日っていう近いんですよね。ああ初日、えーうん、福山さんが武道館ライブの初日を迎える8月10日、うん、ラブピースの日とも言われてる<笑>初めて聞いた<笑>そ,そうなのなんで急に英語入ってくるんですかその一粒万倍日なの、うんね、で一粒万倍日にあさらに大安も重なってくると、うんね、とても縁起がいいでそのもちろんね福山さんの今回の武道館ライブのタイトルが「言霊の先祝うああ言霊の先祝う夏大和言葉ですねポジティブな言葉を口にすることで幸せを招いてまさに日本人の言霊信仰に端を発する、ね、一粒万倍日大安ラブピースっていうね<笑><笑>もうなんか小原さんの思いを総務生が代読してるだけの時間になってるじゃない<笑>言霊言霊ね<笑>何の時間なの小原さんこれ<笑>いい日らしいよっていうこと8月10日が月10日、ね、一流万倍日であり大安であるっていうね、はい、言霊の象徴武道館の上には大きなね日の丸もバーンってあって神聖なる場所あ日の丸ありますね神聖なる場所で、まあ、普段武道とか道を極める者たちが集まるわけですから、はいはいはいはい、私からは以上です<笑>ですよね<笑>だって小原さんの言いたいことを喋ってるだけですからね、えー、でそんなになんか願かけ,かけてんの作家小原さんはいいことは信じるのかなみたいな。占いとか見るんですかちゃんとじゃあ。僕あの十三日の金曜日っていうのをずっとダメな日で、なんか大怪我をするのは必ず十三日の金曜日です子供の時から。ああ、おまあまあまあ、まあ、そういうのがね重なるとそういうふうに思っちゃいますよね。だそれはやっぱりさその気にするからそうなっていくんだよね。ああまあまあね。やっぱ車でもバイクでも目線が向いた方向に曲がっていくじゃないですか。あって言いますよね。あ、うん、方に対まあバイクの体重がね。そう曲がりたい方を見ろってうそうカーブで曲がりたい方を見たら自然と曲がっていくと、うんうん、これも自転車なんかもそうでっていうどっちかっていうとそういうふうに科学的に根拠があるんじゃないですかそのあああそか嫌だなと思うと嫌なことになるしまあ確かにこ,この側溝にはまっちゃ危ないよってじっと見ちゃってた私本当はまったことありますからねこれ子供の頃自転車で、うん、ああいやそうですう危ないよこういうの危ないってお寄ってああガーンってほら,ほら危ないと思ったじゃんと思って。だからいいことだけ考えればいいんですよ。いいことだけ考えるかあの、はい、見つめてればいいんですよ。そのこうこうなりたいなとかここに行きたいなっていうイメージを。だしやっぱり常にそういうことを言葉に出しなさいっていう方もいますもんね。一兆円欲しいな。<笑>いやごめんなさい。なんでそういう時で武田鉄矢さんの声になるんですか。一兆円あったらいいよな。<笑>なんで武田鉄矢さんいやいや自分でしょだって。<笑>いや目標を壁に書いて貼る人とかいるじゃないですかなんか。あ,あ、それはなんかね恥ずかしいから俺しないんだよ、ね、<笑>合格するぞみたいなそういうほらしないけどずっと心の中で一兆円欲しいな一<笑>兆円欲しいな<笑><笑>いやこれはだからね一、えー、兆円というお金が欲しいというんじゃなくて、はいはい、自分の人生のおやってきたことの最大値の成績表が一兆円だったらいいなっていう話なんですよ結果として1兆円になればいいな1000億円とかじゃなくても1兆円だって1000億はまあなんかねもらっとんのかいいやもらってないけど、えー、もらってないけどおそらく僕がデビューして今まで、えー、売り上げとして純利益じゃないですもちろんあの CD 買っていただいたりライブ買っていただいたり CD だったりあともしくは映画出たりなんとか、ねうん、そのさまざまな
あの売り上げはもう1000億はもうはるかに超えてると思いますだってそのエルトン・ジョンも今最後のツアー終わったばっかですけど、うんえっと、2018年からやったツアーで、うん、その全部のツアーの売り上げが1200億円とか,なんかエルトン兄さんだってこの数年のみで1200億でしょこの5年,で5年ぐらいで1200億円いやそれすごいよ世界中でめちゃくちゃ入って5 1200割5でいくら毎年なんか250億でしょ年間ぐらい稼いでツアーやってたっていうもっとなんかエルトン兄さんなんかもっともらっててもいいような気もするけどね<笑>急にあの兄さんっていうとエルニーいやエ,エルニーってエルニーニョみたいな感じになりますけどんかエルニーねいや総口さんもデビューして今まで総口さんが働いてきた純利益じゃなくて売り上げでいうと100億超えてますよ超えてないですよ超えてないないないいや超えてるでしょ超えてないですよご自身がやられてきた会社員の頃も含めての営業成績は1兆円ね一兆円,一兆円あの成績表としてね、はい、フォーブスの,あの、ね、経済誌の、えー、2023年度版の億万長者ランキングあ,あ,いいです、ね、夢あ,りますありましてあの1位がイーロン・マスクだったんです去年あそ,うかそ,うかそ,うかそれが2位に転落しましたイーロンさんだったそういうイーロンさんが転落したんですよ今年、うんえー、23兆7600億円で2位に転落しました持ってるええー、アマゾン作ったジェフ・ベゾスさん3位ですね離婚されましたよ、ね、だから半分に分けたりしたから<笑>それは大きいわ奥様に半分で,でもつで半分だけでも15兆500億持ってますけどああ持ってるでビル・ゲイツさん意外に6位ってねあらそうグーグル働いてるラリー・ペイジさん12位ね、うん、えマーク・ザッカーバーグさんフェイス、まあ、メ,メタですけど、うん、16位それって年,年俸の話じゃなくて今の,総資,の、ね、総資産ですね今いろんなものを持ってる全ての資産1位はですね誰フランスのベルナール・アルノーさんアルノーさん、ね、これねもいやいやアルニーですねアルニーかあちょっとえ燃えへねしでしょあの LM LVMH 燃えへねしルイヴィトンの会長兼 CEO っていうねアルノーアルニーだそうだそうだアルニーねフランス人として初めてトップになりましたねそうですかおめでとうございますアル,、えー、アルニーなんか花でも送っとかないとみたいな感じのもんねそうですね<笑>でもあの、えー、会ったこともないし知らない人ですけども、えー、あのグループの商品はあのよく購入させていただいてますよカスタマーですよねお酒なんか特にね、えー2110億ドルで27兆8500億円あるにいったねだってまあ世界の名だたるブランドもうそうなんですよ一人でぐわずっと傘下に入れてますもんねそうなんですよもう一強というかもうあれもこれもっていうねもうこれは強いですよそしたら27兆8500億円27兆かちょっと見えないな今のところ<笑>まだちょっとちょっと遠いですからやっぱねこれねちょっと見えないな、えー、1000億は凄めたんだけどな1兆までは夢が語れるんだけど27兆の夢語れないですよやっぱね27兆えー、えー、ねえおもしまあでもこういうの見るのは面白いですけどなんかねどうやったら1兆円いくのかなっていうのを、まあ、ちなみにあのーまあ、日本では柳井さんがね、ファーストリテイリングの傘下の医療大手、ユニクロの売上高がやっぱほら急増したことも受けて、うんえー、これ、今年の6月の記事ですけども、えー、前年比 50% 増,増,増えたんですよ、うん、それによって354億ドル、つまり4兆9700億円、もうすぐ5兆まで来ました。2位がキーエンスあファクトリー、まあ、いわゆるオートメーションセンサーなんかを手掛ける、うんえー、10億ドル、10億ドル増えて、226億ドルですから、まあ、柳さんよりちょっとで、3位が孫さん、孫ま、うん、孫ニーが、ね、孫ニー、孫ニーまあ、マサ、えー、マシャね、もう一人マシャ、マシャ、ね、もう一人マシャね。ちょっと1兆円プロジェクトを考えましょうよ、千<笑>兆円あ<笑>こ,のこの知的人ラジオで、千人ラジオから1兆円プロジェクト。僕は1兆円の現金が自分の口座に欲しいと言ってるんではなくて、別に1兆円くれとは言ってないわけですよ、ね、この知的人ラジオ初で1兆円のプロジェクトができたっていう。そういう大きな話の方がいいな小原さん<笑>その転写日になんかなんかやってこう<笑>サマージャンボ宝くじっていうのもいいけどいろいろ許されていいことありそうですみたいなもういいんだけど<笑>一流万倍日、まあ、一兆万倍日ですよあ、はあ、一流超倍日ですか一流超倍日ですか万倍じゃなくて、ねえー、大いに夢を語ろうって人々の役に立って世のため人のためになって
、1兆円産業になるっていうのが、<笑>そういう人に。私はなりたい<笑>絶対最後に<笑><笑>急に宮沢賢治来ましたねなんか今<笑>、えー、いやいやいいじゃないですかここ、ね、いいですよ自分も先はい皆様も先はいあ,あみんなで先はそ,そうそうそうそうそうね皆さんの生活が今よりも良くなって前進してそれが一兆円産業になっていったらそれはいいじゃないですか<笑>そ,そうですよね、はいえー、そんな歌あったから<笑>一流長売日一流長売日ね一兆,兆ないな<笑>まあでもお金にまつわる話だからまあこれかな聖域自転人ラジオお送りしたのは福山雅で聖域でした自転人ラジオお前と密会2023密着ラジオセルフィーである7月11日午後12時50分を回りましたいやーセミの音がね多分声が、えー、聞こえてるんではないかと思いますがなんかタイムスリップしてまたなんか千葉の房総の方に行った<笑><笑>あのフラッシュバックし南邸があった<笑>なんか津田健さんかなんかふーっと歩いてきそうな感じ、はい、あと<笑>下の方を見るとなんか大きなワンボックスカーになんかあの<笑>金目潤さんが。<笑>なぜかガウン姿でくつろいでいるっていうのがチラ見できる、ね、あれは夏の真っただ中でしたけどもうちょっとこれ夏のなんかあの盛りをね、はい、あのちょっと過ぎてきたのかなぐらいの赤坂におります、はい、あの人はこう言ってました赤坂の坂は言ってましたけど<笑>赤坂の坂はリハーサルの坂だっていうなこれ、えー、さあおおあれあすいませんあの入れてもらっていいですかあの総武氏と申します地底人ラジオですさすが話が早いすみません地底人ラジオでちゃんと開くっていう入るとスタジオ101と書いてありますこちらであこちらだあ,あすいませんねスタッフの方がね慣れたもんですよ私が急にマイクで喋りながら入ってきてもあのラストマンとは現場が全然もう温度感が違う,う、ね、温度が違いますね、えー、はいはいって言われても優しい目で見てくれる僕誰だじゃないかこ,ここの中ですかここの中ですあそうですかあ広い広いなあ、なんやさんがいました舞台監督のなんやさんですね,ね有名なね、はい、なんやさんそしてあこれあこれは右側に小原さんと作家の今波さんが、ね、多分老眼になってきたからでしょう。眼鏡をずらして、ちっちゃい字を見てる。<笑>あれは老眼の人特有の見方ですよ。あれは<笑>。みんなちょっとずつ年を重ねてますからね。そうか、そうか。あの、小原さんとも構成、なんか、こう、あの、こういうライブにしていこうみたいなのをね、うん、一緒に、まあ、ね、作ってるっていうね、はい。ちょっと中入ってみますか。いいですか。大丈夫ですか。福山さんいるんですか。います、います。ここから見えないな。長いってみよう。うわ、すごい。キャプテンの機材があり。そしてこれなんすかなんかこの井上明さんのなんですかこの大きな昔のなんか昔のいわゆる学校にある古いオルガンみたいな木でできたようなオルガンのスピーカーオルガンのスピーカーなんだなんか中でウンウンウンってなんかまあこれ相当古い感じですねこれオルガンスピーカーって書いてある面白いないやーこれ貴重なもんなんでしょうねこれいたいた、いたいたいた、特にいた、特に顔が。あ、なんかでも、ちょっと、おでこをボリボリ書いてるから、ちょっと真面目、はい、今、今休憩じゃないですよ。今、一応休憩中で、はい、今日一、あの、一曲目から、こう、何曲か、楽曲当たってきて。で、各楽曲、新たな。トラックアレンジですねこう実際また当たってみてあここやっぱもう少し伸ばそうかなとか、うん、こういう音出そうかなとかっていうのが新たに出てきてるので、うん、それを今あそこで作業しています、えー、リハーサルスタジオにあのレコーディングエンジニアの方も来ていただいてでリハやりながらレコーディング的な作業もやってるっていうのを普通はレコーディングエンジニアの人は別にいないですもんねリハーサル、まあ、特殊だと思う見ますね、だから楽曲制作とリハーサルがなんか同じ空間で行われてるみたいな、まあ、そういう状況ですよねだから今はなんかそういうレコーディングエンジニアの方々の横に福田さん座ってちょっとギターも弾きながら、はい、ああでもないこうでもないとこうブラッシュアップしてると、うん、コンさんがそうだれてました、えー、コンさん見るたびにナウシカのユパ様を思い出すんだよな<笑>あそうです
指定人大丈夫です。ですみません。<笑>じゃあ今日はですねちょっと今まだあの、ね、近づけないみたいなんであの隙を見ながら近づいてみようと思います,す、ねはいはい、ラストマンで僕らも相当学びましたからね小さん学ばなかったでしょ毎回怒られてたじゃん結局最後まで<笑>なんかねあの慣れたわけでもなく結局最後までビキビキしながらやってた<笑>、はいねまあ、単にあのクソ度胸だけはついたので,<笑>そうです、ね、今もあのすごい広いスタジオの真ん中で2人で<笑>あの漫才師みたいに喋ってますけど、ね、並んでラストマン、ね、以前はこういう感じなかったですもんね、はい、なかったというかまず DSP さんも、はい、いやー厳しいですねっていう側に行き,行きましょう行きましょう<笑>で真ん中で今漫才師みたいに喋ってます、ね<笑>はいえー<笑>えー、本日7月12日水曜日時刻は現在午前11時20分です、えー、本日もお前と密会のリハーサルスタジオからお届けしております総司さんお疲れ様ですあのいわゆる、えー、リハーサルがね始まる前に実はですね今日をピーチでね、えー、いわゆるあのラストマンの最終回で行われたあの芸者遊びの尻文字のシーンそれを再現するということでまさにドラマに登場された芸妓さん2人がね三味線の方とまずあのあのお座敷にいらっしゃった方、ね、あの歌を歌っていらっしゃった方が来て、えー、実際に収録してるという。面白かったのはあの三味線のチューニングしてる時に福山さんのギターの音でチューニングしてました。<笑>あのネックの部分に挟むじゃないですか、はい、あれ挟めないんで三味線ってあれ多分耳だけでやるんじゃないですか本当。ちょっとなんか時間が、ね、もうかかるしなんかちょっとぴったりできないんじゃないかみたいな感じで福山さんにギターの音をヘッドホンで返してそのヘッドホンを聞きながらチューニングしてましたよ、うん、もうちょっともうちょっと上下、うん、いいですねみたいな感じでなんか急に、うん、いいですねみたいな変なキャラになってましたけど<笑>、うん、最高ですよみたいなあとやっぱり三味線の弾き方なんかをコンさんがじーっと見てるのがなんかねニコニコしながら「へえああそうやってやるんだへえ」みたいなねさあじゃあ一旦ここからあ今三味線戻されて歌をこれ姉妹なんですねお二人はねそうそうそうそうお姉ちゃんなんて言ってあで,あで,もあでも違うのかな業界っていうのはお姉ちゃんっていうのかな先輩のことわからないななんかドラマでそんな見たことあるかも。でもなんかあのお姉さんがなんていうふうにおっしゃってたのあれ姉妹なのかなどうなのかなっていう歌はこの後2人で揃ってあの歌うんですかねいやさっきもその三味線に合わせて福山さんが「ブロスのブの字はどう書くの?」っていうふうにねあなるほど今お二人が歌うマイクをセッティングしておりますこの後収録ですワン正治がの跳ね方なんですけどちょっとやってみてもらっていいですか
あそうれとか言っちゃったりあ言っちゃってです言っちゃってですもうちゃんと言っちゃってです<笑>あの今ね、録音したものを1回ね、えー、聞いてみて、ごめんなさい、もう1回その同じことやってもらって、それを重ねようかどうしようかって言ってました、ただ、今、あの1回聞いてるときにも、あの英語のレースでちゃんと尻文字書いてました、今なんか、さすがで、うまく着物着てらっしゃるのが見えましたもんね、今ね、もうこの時点で相当いいんですけど、なんかもうね。やっぱり本物の方がいらっしゃると。ちょっとテンンション入り方違いますね、まあ、そうだし、やっぱりあの渋谷公会堂の皆さんで、あの全員で心一つに尻文字をする光景が浮かんできても、なんかあの、うんえ、ニヤニヤしちゃいますね、なんかね、なかなかないですよね。そうね、正春の間の神はどうかするの公開って、公開って、公開するのそうね、正春の間の神はどうかするの一茂さん下手のあ来てんのあそういらっしゃいます姿は,姿は見えないんですけどオンラインの参加じゃないんだはいあのすいませんリハがちょっとすいませんあの参加してるあここにいるのかいらないのかいるのか僕もそうでしたの知らない<笑>危ないなんか変なこと言いそうだったの危ない危ない<笑>じゃあちょっと早速ブルースのね、はい、皆さんのツイートを紹介してもらいましょうと、はい、いうことで紹介してくれるのは一茂さんよろしくお願いしますはい、よろしくお願いします。ブロス二十一世のアナウンサー勝次です。それでは、えー、コメントを紹介させていただきます。はいはいはい、えっ、ー、とこちらはですね、当たり障りいただきます。えー、とやる曲が分かっているライブというのは新鮮ですという、えー、コメントありますね。はい。あと,あ,とあのこちらこの声がすごく多かったんですけど、まさかそのアルバムを曲順通りにやるとは思っていませんでしたと。ということで、あの結構皆さんのブロスの方を驚かれてますね。すねあとは、えー、やはりあの声出し解禁ということで、えっ、ー、とこちらはですね、えっ、ー、とえっ、ー、と皆さんですね、えっ、ー、と客席の盛り上がりがすごいですね。そしてあの熱気がすごすぎて、えー、会場空気薄くないですかというふうにあの、はいはい、もうものすごい盛り上がりがはい、実態上でもありますね。はい。祝ってかれるの気持ち悪いですね。<笑><笑>離れても大丈夫ですか。<笑>離れても怖いねやっぱり。すみません、ちょっと五百五十件離れてますけど。すごい来てる。<笑>今は働かなくていいんですか言わせて。休みなんですよ。休みなの。絶対はいお疲れさまでした。お疲れ様でしたお前と密会2023いよいよライブ当日である1日目はいでは、えー、本日密会よろしくお願いしますえー、っと<笑>いきなり声出し解禁ライブというものを今日やってきたという。ただまあちょっと密会なのでお友達同士の参加というよりは一人一人で参加してらっしゃるので最初はちょっとまあおとなしいかもしれませんけれども今日はこれまで通りそしてこれまでよりも進化したオーディエンスのライブになるかと思います楽しんでいきたいと思います、はい、では本日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますよピーチで横からよっとか言っちゃっていいんじゃないですか。続いて二日目の気合い入れもお届けしちゃいます。
。はい、お願いします。はい、お待たせしました。おお。全体。あ、ありがとうございます。<笑>今日は赤いパンツの。素晴らしい。はい。紅白で。行ってみたいと思います。はい。では。はい。行きましょうか。総口さん。はい、はい。一茂さん。はい。はい、えー、昨日も。おおむね好評と言いますか、大好評でございます、はい。ありがとうございます。おそらく我々の、我々自身が楽しんでいることが伝わったのではないかと思います。はい、はい、本日も楽しんでいきたいと思います。二、はい、日目、よろしくお願いします。いいよ。お願いします。じゃあ、かしげの。ライブ本番中の音声も、特別にお届けします。会いたかったですよ。ママシャって何でもいいんですよ。ああ、いや、今日ね、どんなライブやるかっていうと、ソウクさんも昨日も一緒だったから、ご覧になった昨日のライブ。素晴らしかったですね、昨日のライブ。いきなり自分で褒めてます。いや、すみません。二十五年前の。福山さんが作ったアルバムにさらにこうブラッシュアップして2023年版になってで昨日よりも今日の方がさらにもっともっといろいろ細かいことが変わってた変わってる変わってるで昨日だってこのアンプとか置いてなかったそうですねあまりにも殺風景なので今日はあのスタッフの方に倉庫から持ってきてもらいましたマッチですと置いてありますからそこにマッチでーすいやいや開けてください今日の気からすごいですねなんかねえドラムの山木さんがいないのに山木さんの音が聞こえるみたいなね、で、あと、昨日来たから、方からの、あの、要望として、注意事項として。あの、一箇所を見つめたら、三十秒ぐらい見てくださいっていうのが。そう、ね、目がちゃんとしっかり合うまでっていうね。予<笑>報<笑>顔がまた綺麗だなと。あ、そうですか、そうですか。尺黒よ、この。失礼しました、ごめんなさい。では、ライブ、たっぷりお楽しみください。総武さんもよろしくお願いします。じゃあ3階のブロスいきますよ2階のブロスもいきますよ全部見えてます届いてます2階のブロスもいきますよ2023年のシンガーソングアルバムライブ曲順通りいきます最後までじっくりたっぷり楽しんでいってねしっかりこうやってねブロスを25年間継続してくださったあなたのおかげですこういうことはね昨日今日ライブを始めたこの舞台に立つ人、えー、初めてライブに来た人ではこういった実験的な合唱はなかなかできませんお互いが積み重ねてきた時間の賜物のようであり3回どうもありがとう2回のブロスもありがとう1回のブロスもありがとうございました次は武道館かな、ね、山田近く会いましょう今日はあの一足早くちょっと、ね、先わう夏を我々楽しんでしまいましたがまた近くお会いしましょう、ね、今日は本当にどうもありがとうございました日本全国からお越しくださいましてありがとうございましたそしてオンラインでご覧の世界中のあなたもブロスもありがとうございましたじゃあ一回も二回も三回もまた会いましょうまた会いましょうサンキューブロスどうもありがとうございます鹿児島市から来ましたかおりですもう最高でしたまたうんその25年前と違った深みが出てまた新たなアルバムを聴いてるような感じがしました富山県から来たカエですはいすごい近いなって思いました近かったですかはいあんまり見れなかったですえ見れなかったなんか近すぎ近,近,近すぎてドキドキするけど見ちゃってあんましはいかがでしたあやっぱりかっこいいですね<笑>はるちゃんと言いますもう1曲目から鳥肌が立ってもう途中ちょっと泣きそうになってうるっとしたんですけど、はい、懐かしい曲を、まあ、しかもまあ曲順通り普段なかなかそういうのないと思うので聴けてすごい良かったですしもう
人生嫌になることも多々あったんですけど八期生の3日今ではそこまではなんとか頑張って生きて馬車にご褒美もらいたいっていう気持ちで本当にここまで来たので今日この日迎えられてすごく嬉しかったですしブロスでいてよかったしまた明日からも頑張って生きていこうかなって思いました。私は香川県から来ましたとも子です。とも子さんと、はい、あ札幌から来ましたしのぶです。しのぶさん。はい。あの25年前のことを思い出しながら聞いてました。で私もその前からファンだったんですけど。ダイブがあってやっぱりファンクラブに入らないといい席に入れないわと思ってあの人生初の、えー、唯一のファンクラブに入会してで25年で今日はあのー、その時を思い浮かべながら聞いてでまたアレンジも変わってるのでまた新たな気持ちで聞けてとてもあの一緒にこう過ごしてこれた幸せに浸りながら聞かせていただきました。本当にありがとうございます昔もすごくかっこよかったんですけど今もさらに年を重ねてかっこよくてなんか絆をすごく感じました25年間の絆を本当に今日みたいなあのライブを開催してくださって本当にもう嬉しく思っていますありがとうございます自転ジェンラジオ、えー、じゃあ福山さん改めてここで3日終了後ということで3日の感想をどんどん消化していこうまだまだたくさん来てますからそうなんですよ、えーまあ、番組は、まあ、最近この番組聞き始めた方に一応説明しておきますと「お前と密会」というね、えー、その2023というのは福山さんのファンクラブ「えー、友の会ブロス」を25年間継続していただいた方々への感謝を伝えるためのライブイベントと25年間もですよ密、え、会、ー、の感想、えー、東京のじゅんじゅんちゃん女性の方渋谷のラジオで聞いていただいておりますじゅんじゅんちゃん渋谷のラジオでお聞きのあなたこんちでじん福山さん密会お疲れ様でした密会、えー、福山さんを九十四年から応援するようになった私にとって<笑>スイングアソングは多くのブロスの皆さんと同様に新たなスタートを切る意味を持った特別なアルバムでした、うん、特に愛は風のようにが大好きです、うん、オールナイト日本月曜第一部の、えー、最終回に福山さんが弾き語りで初披露あそうなんですかです初披露してくれたあの時間を今でもよく思い出しますとあの瞬間福山さんとだけではなく福山さんの音楽活動再開を待ち望んでいたリスナーの皆さんと、えーね、ラジオを聴いている暗闇の中でつながっているという実感が確かにありました。私も40年以上生きてきてシングルマザーになり何度ももう立ち上がれないとね思う局面もありましたがその度に「愛は風のようにの優しく包んでくれるメロディー」と第一線で走り続けている福山さんに励まされて今毎日を精一杯生きています今回「声出し解禁」のライブの最初の曲だったことも非常に感慨深く密会のアーカイブ映像を何度も視聴していますと本当にありがとうございましたありえないぐらいの暑さが続きますが福山さんも最強のスタッフの皆様もどうぞお体に気をつけて最高のエンターテインメントを発信してくださいとあ,ありがとうございますやっぱり25年代でいろんなことあった、ね、25年間ファンでい続けてくださったその時間の中で、うん、もう立ち上がれないよとまあそれ相当ですけどもねやっぱりね何かがねそうですね、はいはいはい、そ,そこまで立ち上がれないっていうところのそこまで行ったことありますか。いや立ち上がもう。そうか。いやいや、もう俺もフリーアナウンサーとして立ち上がれないよ。立ち上がる。まあ確かにコロナの時は仕事が一気に全部なくなって、うわあと思ったことはありましたが、確かに。でも,でもどこかでほら、そうぐさんってちょっとインドなとこあるから。インドのとこって。なんくるないさ的なこう、まあ、まあ、インドとなんくるないさ違うけど。インドに行っちゃって、こうなんか。だから明日できること。あ、違う、ネパールだ。あ、ネパール、ネパール、でもネパールから行って、まあ、確かにあのそんな感じでしたね。まあ、なんとかなるっしょ。大丈夫、大丈夫、別に。なんか明らかに街歩いてても働いてなくてブラブラしてる人めちゃくちゃいるのにみんな笑顔でもなんか結構アジアの国行くと結構そういう方ほら道端のずっと座ってなんかニコニコニコニコしてそういうおじねおっちゃん結構いますけどニコニコしててこう手とか出してきません<笑>くれ<笑><笑>ですけどほら仕事がねやべえとかそういう感じはないねない感じそれはないわでまあまあもちろんある人もいるんだろうけど少なめに見えるそうでそれでもなんか別にあの焦ってもないみたいなねまあま,あまあでもそ,うその時は多少な福山さんも大丈夫もう立ち上がれないとか立ち上がれない,いやもう無理だ、うん、そこまではないかなだから僕は
、怒りのスイッチが入ってしまうから、怒りとか憎しみとか、えそれで、その、負けないぞってなっちゃうんですよ。で、頑張っちゃうんです。はあ、だから負けないぞから負けないぞえに変わっていくわけですよね。ぞえに変わるんですかね。えー、まあだからもし僕がそうなるとしたら最後の最後は武蔵坊弁慶状態なんじゃないですかね。あ立ったまま死ぬ。仁王立ちのまんま絶命している。ああそうそうそうそうそうそう。それぐらいまでもう絶対に膝をつかない。立ち上がれない以前の倒れないっていうのがあるんですよね。意地,でも倒れ意地でも倒れないぞっていう気を失っても倒れないぞっていうそういうふうに生きてきた<笑>でもそんな福山さんの「愛は風のように」という高子のジュンジュンちゃんあねもうダメかもいいんだこの曲が立ち上がれないそんなふうに思っても僕は立ってるよあいいですね僕はいつも立ってるよて僕はいつも立ち続けてるよ<笑>マシャ立ちしてるよね、<笑>仁王立ちじゃなくて、ね、仁王立ちしてる、マシャ立ちしてるんだよてい、ね、マシャ立ちしてるよ、だから、捕まっていいんだよ、<笑>しがみついていいんだよ、いやいや、僕は手を差し伸べるから。えー、さあ、福山さん、はいえー、今回のね、そのファンクラブ等の会、ブロスの皆さんに向けた密会が、えー、まさにその皆さんが入会した時のアルバム、シンガーソングを全曲、その曲順通りにやっていくということで、えー、曲に関する、ね、曲別の感想も来ております。東京みなみちゃん二十八歳女性の方、みなみちゃん,ちゃんね、えー、最高でした。本当に楽しかったです、えー。どの曲ももちろん素晴らしかったですが、個人的に特筆特筆したいのはっていう、うん、You Can Dance ですと。これ全くやってないからね。<笑>あ、福山さん自体もこれ超久々っていう、ね。超絶久々ですよ。えーえー、ちょうどみなみちゃんあの近々のこの私生活で落ち込むことが。うん、あるいは生きていくだけでも社会への諦めみたいなものが常につきまとったりちょっと皆さん皆さんジュンジュンちゃんもそうだけど立ち上がれないとか今度はななんてな定年定款あの生きているだけでも社会への諦めが常につきまとるっていうあれれれねあのそういうことがねああの多かったんでどうにもならないことじゃないがっかりするようなことじゃないとにかく何かを始めなきゃ「You can dance と、えー」という。歌詞が本当に心に染みました、うんえー、嘆くばかりで、まあ、その落ち込むばかりではどうにもならないとにかく何かを始めないと、えー、何も始まらないのだとそう思いました元気が出ない時はこの歌を思い出してでたらめにでもちょっと踊って元気を出してでたらめにでもたこ踊りですでたらめにでもそれから、えー、何かを始めたいですお次は武道館にも会いに行きますよ,よとても楽しみです待ってるよみなみちゃん、えー、あのユーキャンダンスの歌詞が、まあ、非常にその表層的なことを歌ってるように見えるわけですよ。どうにもならないことじゃないか、はいはいはいはい、がっかりするようなことじゃない。具体的ではない感じですね。うん、ユーキャンダンス、はい。それがね、やっぱりその当時三十歳前ぐらいですよ。三、う、十、ん、なる前ぐらいの頃の、はいはい、どうにもならないことじゃないんだよ。がっかりするようなことじゃない。とにかく何かを始めなきゃユーキャンダンスっていうその当時の僕の。発信する発信の仕方とこの54になってこのどうにもならないことじゃないよがっかりするようなことじゃないとにかく何かを始めなきゃ Yes! You can dance! いやいやいやいや踊って解決するかいって今だったら言いたくなるような気持ちをそうでもなんかこう今今言うとなんかなんか意味があるかもしれないと思っていただけるんじゃないそれ改めて歌ってあって感じるとこあったんですか、さんも久々にだからこの25年間の中でいろんなことがあって今これ言ってんだなっていう解釈になるからそうか若くて言うと若くて言うといやいやなんかさ若,若いのにそんな分かっちゃないんだよ福山お前は世の中のことがっていう目線もなくはない、うん、でもこれが発表されて25年経ったから25年間経った中で僕もどうにもならないことってやっぱあるなと。あの人は何か言っても寝坊するなとか、うん<笑> oh, real. とにかく何でかを始めなきゃそうそう寝坊をねこう,<笑>もうがっかりしてるだけだと<笑>またダメしやがって「You can dance だ」と「寝てないで、うん、You can dance だ」と<笑>起きて踊れと起きて踊らせよと<笑>だいぶほら眼畜が含まれてくるじゃないですか,か,か,か,かいろんなね,ねあの曲折あって人生生きてきて最後の謎を踊ってみようぜっていうねほらなんかこうなんだろうなすごくこう有名な人とかこの人が言うんだったら
なんかすごく当たり前のことなのにすごく深く感じるっていう場合ってないあありますもうありますありまますす俺昔ね、はい、ビギンのあの栄翔くん,さんボーカルの比嘉栄翔くん栄翔、はいはい、くんと話してて、はい、なんか俺結構忙しいんだよってなんか栄翔が言ってた、はいはい、でもう結構マンゴーのね、うん、あの世話とか畑の他のいろんな草のこうむしりとかそういうの、はい、福山俺らの毎日忙しいんだっていうわけ、はいはい、ああそうか今そういう暮らししてる、ねうん、そういう忙しさもあるんだね町内会の寄り合いとかいろいろあるんだよとか言って,、うんってはい、でしかも彼は沖縄をねあのがっちりこう体現して沖縄の歴史も体現して今やなんか沖縄を代表するミュージシャンじゃないですか。うんまあ、ちょっとなんか何かこういろんな人間の何かをこう超越した力をこう集めて放出するようなそんなこう感じもなんかあるじゃないですか<笑>、まあ、確かにあの徳の高いお坊さんのなんかねなんかで俺が栄翔に聞いたわけ、はいはい、でマンゴーの手入れっつったってそのマンゴーってどうやって作るのって聞いたら「もうすぐ花が咲くさ」って言ったわけで「あそう」花が咲いたらどうなんのよ<笑>花が咲いたら実がなるさなんかすごくいいこと聞いた気がするってなって、はあ、ほら今なんかちょっとあれ<笑>俺何か大事なことを忘れてたかも思い出したかもって気持ちになったでしょ確かにだからその、はあ、僕も年取ったからこういうどうにもならないことじゃないがっかりそうなことじゃない、うん、とにかく何かを始めなきゃ有権ダンスが何かこう意味を持って感じられるだから当時曲を作った時と同じ年齢ぐらいの南ちゃんはそこに何か感じたんでしょうねああ僕の25年間分の蓄積がね,ね、えーうん、貯金が、はい、人生という名の経験というのの貯金がね、うんうんえー、兵庫県高かなさんは58歳女性これオンラインで参加された方ですね、うん、新しいアルバムかと思えるほどアレンジが素晴らしく心から楽しめました高かなちゃん、ね、25年経っても色あせずむしろ新しく今風のサウンドに感じるのは本当にさすがでした全て良かったけど特にグッジョブがえー、以前2011年の頃のアレンジよりもテンポも上がり、うん、印象的でした、うん、アルバム2023年バージョンぜひ出してください、ね、ブロス以外の方でもきっと手に取ってくれますよなんて,てすいやいやブロスにだけ出したいな<笑>自重生産ねこのもうねスペシャルは、えー、それ本当皆さんからのね要望ありましたけどいやいやえあのこの方2011年のアレンジを覚えてらっしゃるね感謝祭でやったかなああそうですか、うんうん、テンポって上がっていくんですか、ね、テンポはねえー、っとちょっと元,いや元ですこれは元に戻したのかな2011年いやどうだったっけな、まあ、若干変わってますけど、はあ、でだって元の音源も今回使ってる部分で結構あるわけですよねますでもじゃあテンポちょっと上げた曲とかもあるんですかライブ用に少しちょっとあ,、えー、ありますああでも1とか2とかですよでもその1、2がすごく大事でああそうですねグッジョブグッドジョブはいろんなキメが増えたっていうブレイクとかそのあたりが増えて割とバシッバシッバシッバシッみたいなライブ用にこうあそうですねで,でまああとはビートも今のビートに変わってるのでドラムとかベースも、うんうんうん、全部その入れ替えてこれね音整えたんでかけられますおはいそれは嬉しい、はい、まさにライブバージョンでまあなんですかねデパ地下の試食みたいなもんですかねあちょっと食べてみて結構進めてきていやいや食べてあっ意外と美味しいですねこれでそこで買って、ええ、買ったら今度オンラインでまた購入するみたいなこうそういう流れが今できてるじゃないですかいい流れですねいい流れ、えー、ちょっとご試食してみます食べちゃおうかなじゃあ,あいいですか、えー、じゃあ2023年バージョンです「お前と三回渋コーデ」のテイクですグッジョブいやーなんていうんですかねこう苦みと渋みとほうそれでいてまろみがある<笑>はい、はい、コクもあってあなんだろうね豆腐用だったり豆腐用相当癖ありますけどねあれ,<笑>あれつまようじ食べないと沖縄で言うと豆腐用<笑>豆腐用そうですか東北で言うといぶりがっこい,いや、まあ、結構癖がある感じね癖がある,がある、はいはい、癖ありますよこの曲やっぱ元から癖ある歌詞ですから、ね、確かにでもね癖あるんですけどねちょっと食べちゃうと止まらなくなっちゃうんですねそうなんですよ、ねえー、全部食べちゃう一気にもうこれはもうほやほや,<笑>ほ,や<笑>ほやほやほやの<笑>お送りしたのは、えー、ご視聴でございました
、えー、2023年お前と見会渋港でのバージョンですグッドジョブお送りしましたたくさんの感想ありがとうございました地底人ラジオエンディングです、はい、さあまもなくこれどんどん近づいてきましたね密会の話をしている中でも8月10日12、13日日本武道館え言霊の先はう夏開催いたしますえこちらねライブのみならずなんと北の丸公園内科学技術館というのがありまして、はい、これあのー、敷地の中といいますか武道館の結構近くに歩いてそうだな何分5分くらいかなのところに、えー、科学館があってそこでお祭りやります。おーはい、えー、あとライブプロダクトの当日販売とファンクラブブースも設置します。へーでほらあのー、もう言っちゃいますけどあのスーパーボールすくいとかさおあのいわゆるお祭りのなんか縁日屋台みたいな感じの食べ物は今回やらないんだけどあそうですか、まあうん、なんかお面があったりとかいいですね。マシャメン地底人面地底人面あるんだ<笑>地底人面<笑>地底人面がねすごいっすねはいこれそれかぶっていると周りからどういう反応されるかそんな,なそ何それまあ何かちょっと偏った思想を持った集団に見えるかもしれないですね,<笑>ねそれ全員つけてねキンみたいな感じで言ってるねちょっとね、えー、面白いはい、えー、やってますんでちょっと詳細はどういうものなのかっていうのはこれまたまたあのオフィシャルサイトの特設ページでご覧になってくださいそれと地底人グッズ新登場です久しぶりにステッカーです、えー、ね、えー、今回はもう非常にお手に取りやすい地底人ファミリーで今回出しますからいいですねぜひあのご覧になってくださいあとそれとまた違うライブ本体のグッズライブグッズね、えー、武道館言霊グッズありますからこちらもオフィシャルサイトでご覧になってくださいでオンンラインチケットも販売中です早期購入者特典として8月6日までに購入いただけた方にはオンライン上であなたの名前入りオリジナルチケットを作成することができてライブ当日の写真がデジタルダウンロードできる最前列デジタルライブフォトプレゼントとあとは一般にも開放するんですけど今回は、うんえー、ファンクラブだけじゃなくてでも一般で購入すると4800円税込みのチケット。オンラインの方のチケット料金ですけども、えー、ファンクラブに入会していただくと4300円になると500円引きになるとつまりこれは入った方がいいという話ですぜひ入っていただきたい、はい、そうですそうです、はいはい、さあ地底人ラジオでは引き続きあなたからのメ